、えーはい、高橋流の<笑>メロディーの作り方について教えていただきたいですってね。メロディーの、あまあ、メロディーの作り方、実はでも YouTube で解説してる動画出してるんですけど。そうですね、メロディーって一番大変ですよね、その教えてって言われたときに<笑>あの理論、僕はだからこういう理論に基づいたらこういうふうにできるよっていうやり方ではないので、<笑>多分だから、いいものをたくさん聞いてアウトプットするのが一番早いですよね、違う、<笑>僕は多分そうなんですけど、僕はあのアイルランドの民謡とかが大好きで。<笑><笑>あの本当メロディーが綺麗で<笑>じゃあなんでこんな泣けるメロディーなんだろうって分析したことはありますねそのどういう音の飛びになってて、まあ、構成感だとかお、まあ、もちろんスケールはどういうのを使っててとかそういうところから始めるのがいいんじゃないですかね<笑><笑>僕はもう実際歌ってみて歌いたいねはい、高橋先生の,あの YouTube チャンネルとかいろんなね、はい、高橋先生のホームページとか含めて全部概要欄に載せておりますので,ですぜひねあの後でご覧いただけたら、ね、今,今見ないでくださいよ<笑>いや見たらいなくなってるからねみんなね<笑><笑>あのいなくなってもいいですけど戻ってきていただいてね<笑>てのこのまだねあの皆さんとこう会話してることしかまだやってないのでまだ高橋先生のお話実際にはまだねほとんどお聞きしてこれからね、たくさんしていただきますが。加藤さんは作曲家として名前が出始めたのは、作曲を始めてどれぐらいからですかっていうことですね。はい。はい、名前が出始めたのって、僕は、えっと、課題曲も選ばれてないし、共演も通ったことがないので、うん、なんか多分ちょっと珍しいかなと思うんですけど、うん、名前が出始めたっていうのは、あんまりはっきりしてないんですよ。吹奏楽の曲は、ちゃんとこうフルスコアを書いて修士線をまで書けたのは高校1年とか中学3年頃なので一応楽譜が出版されたのは高校3年生なので3年後ぐらいですかね高校3年生ですか出版された3年はい高校3年生の時が一番最初の出版譜なんですけどそれ多分ねきっと若手の方ってどういうふうにやって高校3年生で出版されたんだろうって思われるんじゃないかそうですね。その曲は、あの、えっ、ー、と、スーパーキッズさんの、えっ、ー、と、何でしたっけ着ぐるみ着て、ああ、はいはいはいはいはい,はい、はい。動物が演奏する。わか,かりますわかりますわかります。はいはいはい。で、あの作曲コンクールっていうのが、今は多分やってないかもしれないんですけど、<笑>以前は結構年間何回か作品募集みたいなものがあって、はい。それに応募して、その時、えっと、審査員で高橋、先生あなるほど、広瀬先生ですね。はい。はい。いらっしゃるんですけど、はいはいはい、そのコンクールに応募して、で、それで通って出版っていう。あ、そうなんですね。それが一番最初ですね。はい、ああ、そうだったんです。やはりじゃあ、共演とか課題曲みたいな形で、きっかけはやっぱりあったんですね、そういう形でね。きっかけはそうですね。はい、やっぱり、そういうもので一回こう、出版されたりとか、人の目に留まったりすると、ね、素晴らしい作品だと、またチャンスが訪れたりとかね。されるのでね、そういうなんかこう夢をこう勝ち取っていったっていうかすごくなんかいい話ですよねそれね。三沢、ね、先生原先生こんばんは原先生の「インフィニティ」を過去に演奏させていただきました。はいとても吹いてて楽しかったです。また、八木沢先生の西根の道も演奏会でお披露目するのが演奏のポイントだとかはありますでしょうかこれからやるのかなきっとね。あのやっぱり僕の曲ってほらコラールがね、あの全体的にやっぱり支配してるというかね、あのやっぱり歌うところをどう聴かせるかってね、やっぱり感動の持っていき方っていうのをいろいろ皆さんで研究していただきたいなっていう感じなんですけど、江原さんのインフィニティは結構演奏されてる作品ですよね、確かね。そうですね。はい。ここなんかよく聞きますね。小編成でよく演奏する。ね。うん。でもこう、なんていうか、我々の曲をなんか、ね、過去に演奏してくださっていたっていうね、方が結構今日もいらっしゃるじゃないですか。はい。ね、なんかほら、すごく多分書き込む方もね、気を使うんだと思うんですよ。江原さんだけの曲を演奏したことがあるとね、僕だけの曲を演奏したことがあると、<笑>あると話題にちょっと困って、ね、こういうふうにやって両方書いてくださるってすごいなっていうか、なかなかほら作曲家って数ほどね、いるから、ね、全ての作曲家の演奏
とかって絶対できないじゃないですか。同時にこの、ね、場合によっては中学高校の6年間しかやらない方とかも、ね、いるのでその6年で例えば、ね、この2人の、ね、作品を1つずつ演奏してくださってるってすごい確率としては結構難しいですもんね。6年のうちそうですね結構チャンス少ないですよね。うんうんはい、いやいやなんか嬉しいですよねそういうことってありがとうございます。ゆうゆうさん本当ありがとうございます。幼少期ヤマハ音楽教室に通ってでおりヤマハの作曲コンクールに出場していましたがいつもピアノ曲しか作ることができずエレクトーンを用いて曲を作る友人が羨ましかったのですがお二人は曲を作る際メロディーを演奏する楽器などどのように考えていますかという感じですねどうでしょう先生<笑>これあれ私も小さい頃の曲なんですけどあの昔朝になんかエレクトーンで自分の作曲した曲を弾く番組みたいなのやってませんでしたなんか朝方に。ああ、なんかありましたね。ありましたね。なんかありましたよね。はいはいはい。なんかすごいちっちゃな子が、うんうん、あの、ね、エレクトーンで書いてく、はいはいはい、テレビで、ね、なんかあの時に、すごい、ええー、ってなんか、なんですか、感動っていうか驚いたのを覚えてるんですよね。で、うんうんうん、もちろん作曲をしようと思って、思ったのはまあもちろん中学、高校になってからなんですけども、はい、なんか、最近思い返すと、なんか小さい時に、ちょっとずつなんかそういう経験があったんだなって思い出すんですよね。<笑>なるほどね。で、うん、なので、なんかそういうふうにこう作曲をするとき、今そのご質問の,そのメロディーを演奏する楽曲とかあるんですけど、なんかその前に曲を作るっていう行為の、今こういろいろ思い出していて、今回八木沢さんのご一緒させていただく前に、いろいろと考えていて、うんなんかやっぱりどっかにきっかけってあるんだなっていうのを思って,てそうですよね、うん。確かにそうですね。うんねうん、メロディーを演奏する楽器、そうですね。でもこれって多分さ、うん、曲の内容にも絡んできますよね、メロディーそ。そうですね。このフレーズは、うん、例えばトランペットらしいなとかね、フルートらしいなとか、うん、そういうのがあるので、多分自分の中で持ってるその楽器のイメージ。とね、絡んでくるのかな。八木沢さん、江原先生、酒井先生は音楽についてどれぐらい知識が。ついたときに作曲し始めましたかっていうことです。どうでしょうどうでしょうこれは知識ないときに作ってたかな、うん、なんか見よう見まねで作り始めたのが多かったかもしれないですね。うんうん、で、一時期、まだあの何も理論わかんないから、もっといろいろ勉強してから曲作ろうと思ってたときがあるんですけど。うんうんうんうん結局なんかいろいろ理論とか勉強してから作っても作れなくて結局はなんかもう身を見まねでずっと書き続けていくのが一番近道なんだろうなっていう感じはしてますね。江原さんはどうですかそうそうこれで今思い出しましたけど僕はな,なんで作曲家になろうと思ったのがその当時ゲームあれスー,ハミス,ースーハミだったかなプレステかスーハミかなえー、っとゲームでゲームの中で作曲できるツールがあったんですよね。なんか16小節とか8小節とか、うんうん、それで僕、本当に楽譜とか全然全く15歳まで何にも読めなかったんで、どこがどこに書いてあるかも分からなかったんで、音楽の成績になんか5段階で2とかだったんで、うんうんうん、でそれで適当になんか音を並べて、その音楽が作られていくプロセスがすごく好きで、多分そこで、うん、あ作曲家になろうって思ったのを思い出しました。だから全く無ですね。ど,どとかレとかミノがどこにあるかも分からずに、多分ドレミファソラシドっていう概念も分からないときから作ってました。うん、なるほどね。やっぱりね、みんなその作曲が勉強してからやるっていうよりも、まあ、僕も含めてですけど、なんか最初に見よう見まねでやるっていうのが、ねうん、やっぱり最初のきっかけかもしれないですよね,、うん、ですね。高橋先生はデビューからどれくらいしてから、えー、移植依頼が来るようになりましたか。そうですね、課題曲に2回目取ったぐらいからですかね、なので、えー、と2005年に、えー、とストリートパフォーマーズマーチっていうのを書いてるんですけど、はい、そのあたりからちょこちょこ、そうですね、最初はやっぱり知り合いの、知り合いみたいな、人の紹介で<笑>あのお話しいただいたり。で多分ね、皆さんそうかもしれないですけど、いきなりね、全然知らない人から、特に今のような SNS もそんな発達してなかったし、うんうんうん、あれ
ね、来ることはなかったですけど、一人広がるとまたね、その人の知り合いからまた来たりっていうのが続いて、順調にこう、増えていったって感じですかね、うんうんうん。やっぱりみんなそうですよね、我々の世代って多分同じような感じで、少しずつこう、浸透してお話をいただいて、それを聞いたりとか、うん、さらにね、はい、こう、えー、紹介があってっていう感じですね、はい。もしかしたら今の時代だと全然違うかもしれない。まあ、そうでしょうね。ねなんか我の、我々の時代ってやっぱり多分ね、先ほど高橋先生もおっしゃってたけど、はい、曲を書いてもなかなかこう、ね、YouTube っていう存在がなかったので、はいうんこうまあ、CDR とかで人にね、プレゼントしたりとか。はいできたけどで、ね、なかなかこう、不特定多数の特に海外までね、こう、えーはい、バッと出せるって聞いていただくってことで、できない時代だったから、うん、ね、だからそういった意味では、またね、違った難しさがね、ありましたけど、でも今は今で、ね、今度は情報が多すぎて、ね、そうですね,、はい、ね。誰でも発信できちゃうから、どれがいいのかわからなくなって、うん、どれをやればいいのか、現場もわかんなくなってるっていうね、はい、状態になってきてますよね、きっとね。ね、難しいよ。うん。だから逆に言えば、ね、あの、ベートーベンとかバッハの時代に SNS があったらどうなのかっていうことですね。ねそうですね。出てきてる人が違う可能性だって十分あるわけで。はい。はい、本当に。ベートーベンの打ち込みとか聞いてみたいですもんね。<笑><笑>そうですよね。バッハの時代にあれがあったらもっとすごいものが誕生するかもしれないですね。ねそうですよね。ね清水先生、えー、愛の奇跡は楽譜発売されますかということですね。はい。されます。はい。これは多分同時期、あの、はい、ロケットミュージックですね。同じロケットミュージックからで、多分、あの、販売時期は一緒、CD と一緒ぐらいだと思うんですけども。うん、はい。多分、大体なんかこう、CD と、ね、シンクが収録された場合って、同時に出版されることってそうですね。だとすごく多かったですよね、きっとね。はい。えー、坂井先生は、何か、何かがきっかけで、名前が、うん、世に出始めたというのはありますでも、作曲家としてどう見れたかっていうことですね。これはとてもはっきりありますね。うん、あの、初めて吹奏楽曲で作ったのがセレモニアルマージュなんですけど、あの課題曲に応募しようと思って作ったんですけど、まあ、一時審査でさらっと落ちて、という経験のある曲ですけど、その曲が偶然にもなんか、その後に、あの、富山南吹奏楽団っていう団体の、うん、えっ、ー、と、作る CD に入ったと。で、その、あ、カフワさんから出たんですけどね。で、その時にカフワさんが、これからうちは楽譜を扱いたいんだって言って、そこで声をかけていただいて、楽譜がレンタルされるようになったっていうのと、うんうんうんうん、えっ、ー、と、それと前後して、えっ、ー、と、第4回共演にその曲が通って、うん、いろんな方に聞いていただくことができたっていうことですね。ヤギリンとの出会いもそこの共演でなった、うん。そうですね。うん。うん。うん。その曲がきっかけですね。その曲なかったら多分もう今頃は<笑>。そういうのってありますね。やれてないと思いますね。うん。うん。うん、まあ、多分、江原さんにとって吹奏楽の世界に入ったのは課題曲のね、はい。魂だし、酒井さんにとってセレモニアルマーチだったりとか、うん、やっぱりそのきっかけがあって、その曲がなかったらって考えたら全然違う人生ですよね。うん、で特にこう作曲家って、どの曲でどうなるかってわからないし、いい曲だから世に出るとは限らないところがあるから、うんうん、本当に特に一番最初のタイミングって運も絡んできますよね、完全に。ね、ヤギリンは輝きの海ですかうんと、輝きの海も、はい、まあ、バッと広がったのは、あがきの宮だったけどね、うん、4回目の共演は、ディレメンタスとかね、そういったでしたね、うんうん。きっかけはまあそうだったけど、でも最終的にやっぱりその後かな。うん。あがきの宮の時かな、そう考えるとね。うん、ね加藤さんは曲名は先に決めますかという、ね、あと後付けか先付けかということですかね。これは、ちょっとどこまで話していいか迷う話なんですけど。はいはいはいはい。僕、曲名は自分でつけることってあんまりなくて。ああ、そうなんですか。はい。もちろん、こういうテーマで書くとか、こういう題材にするっていうことは決まった上で書いてるんですけど、うんうん、最終的にそのワードチョイスというか、どうするかっていうのは、自分で決めてないことがほとんどなんですよ、実は。それは、えっ、ー、と、依頼主がつけるつけてもらうことが
多いです。そうですか。なるほどね。そうなんですね。そう、今日あの紹介していただいた曲も、実は自分でつけたものが一つもなくて。あそうなんですか。はい。えー、テーマは決まってるんですけど、うん、言葉に関しては実は自分で決めてないですね。あそうですかでもだからこそなんかこう一つの方向にまとまらずにいろんなこうなんか多彩なアイディアにつながってるのかもしれないですよねきっとね,そうですねで。ちなみに今あのまあ依頼団体につけていただくって話が出ましたけどそれって曲ができる前にこれでって言われるんですけど、はい、それとも最終的に曲を演奏してみて決めるっていう形なんですか演奏していただいて決まることが多いですあじゃあまあ、えー、と質問からすると後に決まるという。そうですね。またね、そういうことになるんですね。なるほどね。これもまた貴重な裏話というとこですよね。どっちかっていうと、ね。ええ、運営はでもこういうことってね、よくある話で。ね、あの、ほら、昔の、ね、なんか作曲、例えばベートーベンなんかエリーゼのためにって書いてあるけど、実はエリーゼじゃなかったって話ですもんね。なんかね、あの字が汚くて、テレ、テレーゼかなんかでしたっけあれってね、実際ね。そういう、それに比べれば<笑>、もうね。<笑>ね、何百年経ってから気づくみたいなね、そういうこともありますからね。ね、うん、沢さんの作品は教科書にありますが、教科書に載る曲は調整や音域、制約はありますよね。もちろんそうです。あの、教科書に載るやつはありますが、ただ、第一三章なんかはね、結構、調合が<笑>あるかなと。まあ、あれ特別な例かなっていう感じですけど、大体最近の曲ってある程度やっぱり調合の問題とか、ね、それこそ、えー、わかりやすくなってたりとかね、音域は特に、あの、1年生、中学校1年生なんか変成期の問題も出てくるので、特に一番難しいって言われてるのは中学校1年生っていう感じなんですけどね。いろいろやっぱりそういった難しさが合唱の吹奏楽もありますよね。いきなり質問ですみませんが、部活でも編曲した演奏をしていて、将来作曲家アレンジャーになりたいと思っています。その上で良いハーモニーやフレーズを作る方法はありますか岩原先生、ぜひ。良いハーモニーやフレーズ。フレーズっていうのは、あ、僕ね、もともと、あれですね、エレキギター弾いてたんですね。エレキギター弾いてた時はあの楽譜読めなくて、タブ譜っていうのしか読めなくて、五、う、千、んうん、譜を読めるようになったの15歳ぐらいの時なんですね。うんうんうん、だから、耳でやってたというか、音楽を感覚でやってたんですよ。うんうんうん、なので、それって何が大事かというと、フレーズをなんかそのものとして覚えてましたね。うんうん、楽譜がなくて、なんとなくこんなものっていう色なのかわからないんですけども。うん、フレーズっていうものが理屈とかもわかんないけども、うん、なんかこういう印象として覚えていたので、それがなんか今でも役に立ってます。うん、今ではフレーズ聞いたら、あ、このハーモニーに対してこの音で、この音は異音なのかなとか、理屈はわかるんですけども、理屈じゃなくて、例えばなんかすごく印象的なフレーズがあったら、ずっと記憶しておいて、記憶しておくだけでも後々、このセオリーとかが分かってきたときに、このうん、あこういうふうな理由だからこういうフレーズになるんだってことが分かると思うのでとにかくいろんなものを聞いた方がいいですねフレーズに関しては、うん、ファーモニーは多分僕はやっぱりあの和製を勉強した方がいいと思うんですけど矢口さんはどうでしょうそうですねまあ矢口さんの言ってる通りだと僕思うんですけどまあどうですかねハーモニーフレーハーモニーって良いハーモニーって人によって違うじゃないですか感覚的にね。違うから、やっぱり自分がどんなハーモニーが好きかってまず知ることかなって思うんですよ。で、フレーズにしても、人によってやっぱり良いフレーズの感覚って違いますね。長い、こう、ふねふねして、ふねふねって言い方おかしいけど、<笑>ふねふねしてるフレーズが好きな人もいれば、本当に、こう、一個ずつ置いていくフレーズが好きな人もいるじゃないですか。なんで、自分のフレーズって何が好きかなって、まずいろんな曲をね、原さんもそれらしいことをおっしゃってましたけど、知って、自分の中にやっぱり、ね、体に入れていかなきゃいけないかなっていうところですかね。そういったところが多分一番重要かなって思っております。こんな回答でね、よろしかったですかね。もし何か補足が必要でしたら、また書いていただきます。えー、さんと清水さんはいろんなところか作曲願いあ、作曲の依頼っていうことですかね。届くようになったデビューからのどのくらい経ってからですかって、やっぱり作曲家を目指したいっていう人はそういうところ気になるところなんですね。これなかなか中学校3年生の質問としてはかなり、あの、<笑>あれですね、高度な質問をされているんじゃないかと僕は思っているんですが、どうですか、清水さん。デビューしてどのくらい経ってどうですかね。でもそれこそ、<笑>最初は、八木沢さんがそういう企画を組んでくださって、<笑>あの、みんなで、じゃあ、こういうあの新曲をよ
集めてこういう演奏をやらないとか CD を作らないっていうところで書く機会が最初はほとんどでしたよね。本当に。なんか最初、でもそういうのって多かったですね。出版社となんかタイアップしてとか CD 会社とタイアップして新作書き下ろしでなんか録音をやってとか、うんうねうん、なんかいろいろそういうのがあってそこで出会って。でこうなんかね広がっていったっていうのが多かった。そうそうですね。うん、そういう場合が多かったような気がしますよね。なんで多分この、うん、やっぱりね僕よくライブ配信で言ってるんですけど、こう人脈でねやっぱり依頼ってきますよね。うん、そうですね。まあ、うん、まあ、仕事にしても他のねあの作曲以外でもそうだと思うんですけど、なんかやっぱりこう、うん、いろんなとこに我々って本当に顔を出してたじゃないですか。ね、うん、あの演奏会にしてもこういうなんていうか。パーティーとかね、そういう懇親会みたいなやつで、うん、そこからなんかちょっとしたつながりでね、あ<咳>ったとかね、あの時に名刺いただいたみたいな形でつながっていったことってすごくね、多かったので、ね、そこでこうね、うん、チャンスが巡り来るかってね、あの、わからないと思うんですけど、ね、うん、我々は幸いこう、ね、いろんな人に助けられながら、なんかね、依頼をされて、結構依頼元がなんか一年違いで、こうね、被っっててることとかってありましたよね清水さんあ,りありましたよね。ねうん、本当ねなんか自衛隊関係とかね、なんか一般バンドとかも、うん、それこそヤマハのね、あの浜松そうですよね。ックダンも同時に、ね、タリアちゃんと3人でっていうこともあったし、うん、なかなかね、そういうね、感じですね。これからフレキシブルの譜面を書かれる予定はありますかというご質問です。フレキシブルは、えっと、アンサンブル、<笑>いわゆるアンサンブル向けのフレキシブルっていうのを。を書くことは考えてないんですけど、うん、吹奏楽の曲も、えっと、先ほどあの名前出していただいた「プンタンドス・アマンテス」も小編成向けなんですけど小編成とかもっと小さいごく小編成みたいな吹奏楽にあのとても今興味があって吹小編成の吹奏楽のためのフレキシブルの譜面っていうのを作れないかなっていうのはここ最近ずっと、はい、考えてます。そうなんですね。まあ、こういうこともやっぱり生の声じゃないとね、わからない<笑>情報ですからね。そうですね。すごくね、これも貴重な情報が普通にこう、さらっと出てくるところがね、このライブ配信のいいところですね。<笑>もう、えー、和製感は作曲家の方,方によって違うので、それが聞いている側の感性にどれだけフィットするか、みたいなところがあると思いますが、こういうことは意識されていますかって、そうですね。やっぱりこの和製って、基本的に芸大和製なの3巻ってもう古典派のね、ところのものになってくるんで、その後ね、わせて、奥が深くて、シャランとかいろいろね、出てきますけど、うんね、フランス系の和音があったりとか、ドイツ系の和音があったりとか、いろいろあるので、うんまあ、それをやった上で自分なりの和製感っていうのをね、考えていくわけだから、なんかそれがオリジナリティになって、すべてが、あの、芸大三冠の和製だけになっちゃうと、みんな同じ曲になってしまうので、うんね、そういうとこですよね、きっとね。うんということで、皆さんどうですか意識されてますか何か。僕は一人で話してしまいました。これ、僕は、あの、ジャズセオリーから入ってるんで、うん、和製一辺倒にならないですよね、考え方が。うんうんうん、常になんか、ジャズのコードをここにぶち込んでやるかとか、なんかそういう、あといきなりもう、ここ、無理に和製壊して無調にしようかとか、なんか今まで勉強したことを全部、あの、均等になってですレベルが、うんうん。レベルっていうか、その、調整も無調もジャズハーモニーもクラシック和声も全て同じものとして扱って必要なところに必要なものだけ置くようにしてるんでだからそうなると金属何をもう全く今気にしてないですしでも人が金属やってたら見つけちゃうんですけどその程度のものかなと思ってるんでその人が合ったやり方でいいと思うんですけど酒井さんいかがですかそうですね個人的にもあん,あんまりクラシカルなハーモニーっていうよりはちょっと、なんでしょうね、新しいというか、ポップな感じというか、うん、にしたいっていうのがあって、いろいろ模索はしてますね、いつもね。うんうんうん、なるほどね。うんまあ、いろいろ、やっぱりそれぞれね、ありますよね、そこら辺ね。柳沢さん、どうですかあのイベールとかやっぱ研究されてたから、その時代の和製の感覚とかって。まあ、そうですね、まあ、イベルってほら、あの、新古典主義的なね、考え方で、形式感的には新古典主義的だけど、和音的には印象すぎみたいな感じでね、使ってたりとかするから、やっぱりそういう感覚ってのはすごく影響を受けたけど、井原さんのね、ほら、あの、課題曲のね、スケルツサンドも、割とイベルの影響のような雰囲気になります、ね。かなり、はい。ねかなり影響を受けてますね。うん。なんかそうね、やっぱりそれぞれ好きな作曲家とか影響を受けることってありますよね、やっぱりね。うんえー、月明かり、はい、えー。いつか吹きたいと思ってるのですが、この曲
どんな風景をモデルに作った曲なのですかとなるほどこれはねちょっと夢を壊すようであれなんですが僕<笑>多分ね先週の加藤大輝君もなんか同じようなこと言ってたけど曲できてからこうタイトルは後でつけるっていうタイトルなんですよね<笑>でこの時はあのフルートアンサンブルの,その依頼が来て僕、フルートアンサンブルを書いたことなかったんで、うんうんうん、何か参考になるものないかなと思って、当時流行ってた石毛理香さんの、何でしたっけ、青い,青い月の神話神話みたいな名前がありますよね、はいはいそう。それ参考にしたんです。で、いいタイトルだなと思って、じゃあ僕も月使ってみようと思って。なるほど、そうなんですよ、実は。いや、それはなんか裏話として面白いですね。はい。うんまあ、確かにどことなく、なんかこう、タイトルが。はいなんか方向性が似てます。はい。うすはい、曲はね、まあ、全然違いますけど、ね。はい。違いますけど。うんうんうんうん。で、まあ、月っていうものをテーマに決めたので、うん、まあ、やっぱ、漠然として、その月光のこう、静かな森を照らしてるみたいなイメージは、まあ、ありましたけどね。うんうんうん,うん、うん。なるほどね。面白い。あの、高橋さんの曲って、なんかすごくユニークな曲が、割と最近も多いですよね。あの最近というかな、もう、はい、昔からかもしれないんですけど、結構アンサンブルで聞いてて、思わずくすっとタイトルを見て、思ってしまう曲が多い印象があるんですけど、ね、何かしらやらないと気が済まないっていう、<笑>どうしようもないんですけど。でもまあ僕の場合なんかね、このアイス系とか食べ物系でね、ちょっと。でもそれも面白いですよね。あります絶対忘れないですからね。いやいやいや、高橋さんのね、ほら、あの、何でしたっけ、結構。はいえー、と遊園地系のやつとかね、いろいろありますよね、なんかね、はい。フレーズとフレーズの良いつなぎ方はありますかまた作曲家として成功させるため、成功させるには、どのようなことに視点を向けると良いですかということです。こっちか。あ、こっちこっちです。<笑>どうぞ。フレーズとフレーズの良いつなぎ方。<笑>あ,あのやっぱ、フレーズをなんか大きく捉えて、その中に、やっぱり、上手だけど、頂点がないフレーズをする演奏っていうのは結構、ちょっと審査してるので、うんうん、フレーズをきれいに演奏すればいいんじゃなくて、カーブがあるというか、この音の中にも、ここに向かっていくみたいな、頂点に向かっていくっていうのがあると思うんですけど、引力っていうんですかね、音の。まあ、そういうのをきちんと処理してれば、自然にフレーズとフレーズの間を意識しなくても、このうまく連結されるんじゃないかな、なんていう。うんやさんどうでしょうそうですね、やっぱりフレーズとフレーズのつなぎって、やっぱりフレーズの終わり方と、次の始まり方にどうね、こう、つないでいくかっていうことになるから、やっぱりそこの調整のある曲だったら、和音進行とかのやっぱり知識にも寄ってくるかなって思うので、なんか、つなぐためにも、このフレーズがね、どう終わって、どう終始して、どうなるかっていうところ、どう見せるかですね。ぐわっと見せる場合もあるし、こう、そーっと見せる場合もあるし、まあ、いろいろそこら辺も好みもあるかなと思うんだけど、まあ、やっぱりね、うん、そういうどうしたいかっていうのがやっぱり一番考えていて、こういうふうにしたいっていうのがあって、それに伴う知識があれば一番いいのかなって思うんですけどね。で、作曲家として成功するにはですかね、どう、どのようなことに視点をということですかね。僕は若い子は本当に実力さえあれば成功するって思ってましたけど、<笑>まあそ、そんなこと言うとあれですけど、そうでもないなっていうのは思うんですよ。<笑>でもまあ、売れてる人は自然的に実力のある方だと思うんですけども、まあ、実力あるっていうのは大前提の話で、まあ、人間力もあるし、でも人間的にちょっと破綻してても成功してる方もいると思うので、これって、ね、運とかもあると思うんですけど、だ僕は本当に吹奏楽やりたかったけど、そもそも吹奏楽経験もないし、本当に接点ゼロで、骨ゼロで、ゼロスタートだったので、どうしたかって言ったら、ちょうど第1回目の全,全日本吹奏楽連盟作曲コンクールっていうので応募して、たまたま課題曲の方に選んでいただいたのがきっかけだったので、まあ、そういう何かきっかけをつかむっていうのが、大事だから僕はそれしか逆に聞かなかったんですよ。うん、本当はなんかどっかのバンドになんか、ね、ついていって、その実地で経験させていただきたかったんですけど、それがないので、うん、僕はそうするしかなかったなっていう。うん、安田さんは
どうでしょうそうですね。まあ、まずこの成功っていうのがね、何に、どれが成功なのかっていうのがまた、これもね、人によって違いますよね。例えば、なんだろう、ね、原さんみたいに、ね、コンクールで賞を、そうなめそうな、そうなめって言っていいんですか、ね、いろいろ出したやつを全部そうなめにしてたりとかね、する成功ももちろんあるし、あの、もう作曲家としてね、あの、印税がバッと入ってくる成功もあるかもしれないし、まあ、いろんなね、あの、知名度がすごくあるっていう成功があるし、あと、で、名曲を残したっていうね、成功もあるので、この成功ってそれぞれあるのでね、なんか一つではないとは思うんだけど、まあ、視点をね、これやっぱりどれに向けるかってことだと思うんだけど、やっぱり、あの、井原さんがおっしゃったように、きっかけをつかむことがまずは大切だと思うんですよね。やっぱり、どんなことでもやっぱり自分の曲をいずれにしても知ってもらわないと、作曲家としてのなんていうか、どれ、どんな人かっていうこともわかんない。わけですよねなのでやっぱり僕の場合共演っていうね21世紀の水族共演っていうものに応募して採用されたけど江原さんの場合が水族コンクールの課題曲っていうまあちょっと道はね違ったんですけどでもいずれにしても人に聴いてもらって演奏してもらってそのフィードバックが来てそれによってその後演奏されたりされなかったりっていうねまあいろいろこうチャンスをどう掴んでいくかっていうことなので。やっぱりそういったことに目を向けて、自分が一番やりたい方向に向けてなんかやっていくっていうのが一番いいのかなっていう感じですかね。うん、なんか回答になってるのかどうか<笑>、あれですけどね。うん、難しいところですよね。でも、2人は作曲する際や悩んだ時とかに大切さにしている言葉か、なんか自分を励ます言葉は何ですかっていうことだと思うんですけど。ああ、どうかな。さ曲するとうん、多分悩んでるいろいろあるから多分自分が多分うまくいかなかった時とかなんかこう、うん、総合的かなきっと作曲作曲の時は多分そういうことは思わないと思うんだけど、うん、多分何かこう壁にまあ作曲ができないほど壁に当たることもないので多分そういうことかな,なんか行き詰まった時とか何かそういった時に自分を奮い立たせる言葉って意味だと思うんですけどね。大学の時の時あのー先生にあの言われたときに、僕がちょっと大学1年生のときに悩んでいて、うんうんうん、で、まあ、大学を辞めようと思って、アメリカにこう留学したいとか思ってる時期があったんですね。うんうん、で、そのときに、まあ、あの、まあ、辞めるのは構わんけどつってて、音楽をこうやっていく上で、一番、何、大切で大変なことってお前分かってんのかって言われたんですよ。うんうんうん、で、いや、それはやっぱり、いっぱいその技術を持つこととか、あのーまあ、そういう努力をすることとか、そういうまあ,ありがちなことを私が言ったら、うんあのまあ、そんなことはどうでもないよって言って、<笑>ね、音楽をやっぱり仕事としてね、やっていく上で一番まあ大切であり、まあ、大変なのは、音楽を好きでい,つ、うん、い続けることだからなって言われたんですよね。<笑>ねやっぱりそ,その音楽を好きっていうのはもちろん自分自身は好きなんだけど、その多分先生がおっしゃってる音楽を好きでい続けるっていう意味は、多分相当深い意味があるんじゃないかなと思ってるんですね。だから、やっぱり悩んだ時とか、まあ、つまずいた時はですね、うん、自分がこう音楽が好きであるっていうその意味を、やっぱり自分の頭の中で整理し直して、うん、また一歩ずつ前に進んでいくっていうようにはしています、うんうんうん。いや、もうまさにすごくいいお話ですよね。それってやっぱり、なんだろう、勉強を続ければ続けるほど、これ多分作曲だけじゃないのかもしれないけど、どうしてもこのなんていうか、専門的な話になりがちじゃないですか。うんうん、なんか、ネットを高めるとか、いい音を出すとか、そうですね、なんかね指を回せるとか、そう、多分そうなっていくんだけど、本当になんかここに、眠るなんていうか、ソウルっていうかね。ソウルがやっぱり、一番、やっぱりここまでやってくると重要だって思いますよね、やっぱりね。うん。いろいろ悩んできた時とかいろいろあったけど、結局は多分今の清水さんのお話に集約されるのかなっていうふうに思いますよね。なんかやっぱりそういう、うん、先ほどの話ともね、リンクしてくるかもしれないけど、まあ、佐藤先生とかね、我々のこう、いろいろ、ね、お世話になった先生含めて、いろいろななんかこう、言葉っていうかね、あの、キーワードってわけじゃないんだけど、発見をするチャンスってたくさんいただいてきたじゃないですか。うん、やっぱりいろんな方にお会いして、いろんなね、アドバイスをいただいたりとか話をしたりとかする中で、うん、なんかそういうものが全てなんか経験値になって、なんかやってこれたんじゃないかなっ
って改めて思う感じでしたよね。そう,、ねうんうん、なんで、うんうん、大切にしてる言葉って、ね、ここで多分、ね、この言葉だっていうものではなくて、多分自分がもうすでに、ねうん、多分この年齢によってもいろんな人生経験で違うと思うんだけど、今まで出会った人に何か言われた言葉で響いた言葉って何かなっていうのをもう一回。考えてみるのが多分自分にとって一番いいのかなってね、思いますよね、きっとね。一、うんうん、曲どのぐらいの期間で完成されるの、させられるのですかということですね。八木沢さんはどれぐらいですか僕もね、曲によるので、今までこのコロナ以前って僕も結構飛び回ってたじゃないですか、日本とか以外で。で、自宅にいるのが週に1日しかいなかったので、例えば1ヶ月あっても結局4、5日しかないっていうことが、あったんですね。なんでそうなるとちょっと計算とか難しいと思うんですけど、まあ、昔の話を言ってもらえるので、最近やっぱりコロナ禍になって自宅にいることが多くなったので、まあ、結構こう作品数、今年、去年、今年かな、今年かなり書いたんですよ。もう若手の時ぐらいのレベルでたくさん書いてたので、そういった意味でこう、ね、区間とかって難しい。逆にでも今の話とちょっと矛盾しちゃうかもしれないんですけど、10日間家にいるからって、曲が書けるか書けないかっていうと書けないこともあるじゃないですか。うん、逆に3日しか家にいなくても書けるときは書けるじゃないですか。含み具合とかね。なんかこれがなんか本当不思議で、時間があれば書けるわけではなく、なんか本当に一気にバッと書ける場合もあったりとかして、うん。で、これもどの曲がどうこうってあんまり言っちゃうとあれかもしれないんですけど、僕の場合時間をかけて、かけてかけて書いた曲って、全然演奏されないですね。あ<笑>なるほど。はい。割とこう、なんか、一筆書きっていう言い方が適切かどうかわかんないんですけど、自分の中でバーッとこう、思ってこうだって思って、ぐわっとこう、もう寝ずに、徹夜で何日もやって書いた曲ですかね。そういう曲の方がなんか演奏されてる気はしますね。あな,なるほど、ねうん。で、なんか、自分ですごくこだわりを持って、絶対演奏してほしいって、でまあ、どの曲もねもちろんあの大切な曲なんですけどなんかこう作曲家としての仕掛けってあるじゃないですかこういう動機の操作であったり展開の仕方とかそういう技術的にすごく時間をかけて書いた曲ほどなんかまあ当然ながら難しくなったり演奏しにくくなっちゃうこともあると思うんですけど演奏されないですね。なるほど、うん。だからなんか逆にちょっとこうはい、気合が入りすぎず、ちょっとこうリラックスしたぐらいの感覚っていうのがもしかしたら、僕もまだ答えが全然出てないんですけど、なんかこう、ぐわっ、まあ演奏なんかもきっとそうだと思うんですよね。気合が入りすぎちゃうと、音が硬くなっちゃったりとかするじゃないですか。ちょっとこう、行くつもりでこう少しこう、なんかリラックスしてる状態っていうのがふわっとした。ね、サウンド感になったりとかするのと同じなのかなって最近、この年になってなんか<笑>思い始めて、こう行くぞって言ったところ、あえてこう、なんていうか、冷静に、なんかこう、ちょっと一回こう、ライブ配信をして、時間を置いて頭を<笑>整理してからもう一回書き始めようとかね、そういうふうにはするようにしてますね。ああ、そうですね。これが正しいのかどうかわかんないですよ。なんかこう、一気に書くっていうよりも、なんかこうちょっと冷静になって一日寝かしてみてもう一回冷静に見てでやっぱりこうしようかなっていうになって焦らずっていう感覚かななんか逆に言えばなるほど、うん、そんなことあります加藤先生僕僕もそのなんか頑張って書きすぎた曲ほど演奏されないっていうのは実感ありますねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうはいと半年とかかかるんですけど、まあ、3日って言っても本当にゼロから作ってるのが3日っていうよりも、何をどうかこう、どうしようどうしようっていうのを、どうかな。3週間ぐらい頭の中でこうぐるぐるぐるぐる考えてて、うん、実際に5000人音符を並べるのは3日で終わるっていう時とかもあるんですけど、僕の、あ、でも曲、いろいろですけど、6月の風っていう最初の方にある。もう先ほど出てきましたね。はい。いただいたフルートのカルテットの曲は、実は締め切りを1ヶ月間違えてて。あ、そうなんですか。確か8月末が締め切りだったと思うんですけど、9月末だと勘違いしてて、ずっとこう頭の中ではどうしようかな、ああしようこうしようって考えてたんですけど、実際音符を並べ始めてなくて、確か締め切りの3日前ぐらいに
楽譜ってどうやって送られてきますかみたいなのをその移植主の方から連絡いただいて、うんうん、やばい1ヶ月間違えてたと思って一気に書いたので、うん、本当に音符並べたのは3日かかってないぐらいだと思うんですけど、うん、あ,のありがたいことにいまだに演奏していただいてますね、うんうんうん、逆にヘルベロスは書くのにとにかく時間がかかったのであそうなんですねやっぱりその3人がこうぶつからないように書くっていうのがうんうんうんうん、一応脳内ですシミュレーションするんですけど、はいはいはい、多分この人は右手でこれ叩くからここ叩けるだろうなみたいなのを頭の中で考えるんですけど、うんうん、実際楽器並べてみるとぶつかっちゃって叩けないとかもあったね、うんうんうん、楽譜を一旦作って友達と一緒に演奏してもらってああここから演奏できないでもう一回楽譜書いてっていうのを何回ぐらい4回4回ぐらい繰り返してやっと楽譜ができたので。なるほどね。そういう意味では時間すごいかかってますね、ケルベロスでもなんかこの時間のかけ方がすごく現場に近づけるために実践的にこう試して思想されたりするっていうところは、いい意味時間のかけ方をされてますよ、うんうんすねうん。なんかこれで出しちゃってからだともうどう,、ね、どうにもならないところがあって、うん、そうなんか試行錯誤ができるって、なんかいいですよね。そうで,すねはいまあ、でもそれだけ考えただけあっていろんな仕掛けがね先ほどのお話にもありましたけどやっぱり、ね、みんなに求められる作品になってすごいですよね本当ねそうだったら嬉しいですね,ねやっぱりそう、はいうん、なんか時間単純にこの作曲にかける時間っていうよりもそういうあれですよね実践的なところの検証っていうところで時間がかかったって感じですよねそうですねなるほどねいろいろこの桑田さんの一曲どれぐらいの機会で完成させられるのですかから、話がかなりね、これね、興奮が出てしまいましたけどね。<笑>月明かりの、はいえー、イメージについてなんですが、1、2、3を具体的にどんな感じか教えてほしいです。それとここを聞かせたいみたいなところがありましたら教えてほしいですというわけですね。そうですね、フルートアンサンブルなので、あのまず聞かせたいっていうところなんですけど、あのー、同族ってどうしても同じ音量で出すと、あのメロディーが埋もれがちになるのでなるべくこう音量バランスと、まあ、音色で書いても面白いんですけどこう誰が聴いてもこうはっきりあ今こ,れここがメロディーとってるなって分かるような作り方はした方がいいかなと個人的には思ってるんですけどね。うんうんうんうん、結構「フォルテ」って書いてるとみんながわーって吹いちゃうと。何にも輪郭も何もないっていう演奏たまに聞くんですけど、はいはい、そうですよねやっぱりねあれですねフルートのアンサンブルって難しいところは難しいですよね。はいうんねまあ、でもこうやっぱり先ほどのイメージの話もありましたけどやっぱりね、はい、どういうイメージかっていうのはやっぱりしっかり具体的にやっぱり作曲者がこう言ったからっていうだけじゃなくてさらにこういろいろねこう、うんメンバーで考えていっていただくっていうのがね、うん、いいのかもしれないですよね。はい。はい。そしてでしょうか。はい。学章も、そうですね。学章も答えた方がいいですかね。なんかもし。はい。一学章だけは、あの、明確にイメージがあって、まあ、気づいてる人も結構多いんですけど、あの、白鳥の湖の、あの、あ、ここにピアノあるんですけど。<笑>すごいですね。で、始まるんですよね。あのイメージなんですね。パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッあの福島博和さんなんかもそうなんだけどこうクラシックからなんかこう引用するね、はい、ってやっぱり作曲家って多いですよねやっぱりね、うんうん、それをなんかこう自分なりに使うっていうかね、はい、そうなりますもんね、はいうん、多分昔からやられてる手法ですよね今の有名な作曲家もきっとその前にそうですよねやるよまさにそうですよね。作曲家になろうと思ったきっかけは何ですかと。僕ね、毎回話してる方も江原さんに対しての質問だと思いますので、引き続きお答えいただければと思います。あのー、僕はあの子供の頃からゲーム好きで、僕の時代っていうのは、あのーまあ、ファミコンだったり、スーパーファミコン、ゲームボーイっていう世代なんですけども
、あのー、ゲーム音楽を、まあ、聞いてすごくいいなって思ったのが最初ですね。なんか、なんでしょうね。全然音楽教育を受けているような家庭ではないんですけども、まあ、漠然として音楽が好きだなって思っていたんですね。でも、そこ、その時点では、作曲家になろうなんていうのは全く思わなくて、やっぱり12、3歳ぐらいの時に、急にあ作曲家になろうと思ったんですよ。<笑>全く学校を読めずに、音楽の成績も5段階中2ぐらいなので、本当に全然ダメなんですけど、なぜか決めて、まあ、多分その当時流行ってたロックミュージックとかがすごく好きで、その当時はやっぱりテレビでもね、音楽番組が多かったですし、で僕当時 X ジャパンとかそういうあの結構激しい音楽が流行っていたのであちょっとロックメンシャーになりたいなって思ったのがきっかけといえばきっかけですねそれがでもロックミュージックでもいいんですけど作曲にも昔から興味があったのでそのゲーム音楽とかからを通してなんかどうすれば作曲できるかなって思った時にうんポピュラーミュージック最初、ジャズセオリーを勉強していたんですけども、15, 15歳ぐらいですね。もっと極めたいと思って、そしたら、ちょっとクラシック、全然わかんないけど、クラシック見てみようって言って、クラシックのコンサート行ってみたんですよ。そしたらなんかすごく感動しちゃって、バッハとか、ベートーベンとか忘れてましたけど、あ、これはちょっとダメだと思って、今のままじゃ。ちょっと、ギター弾くのもちょっとお休みして、<笑>あの、クラシック、僕の最初学、学点とか、あと忘れ、忘れのなんか簡単なやつ買ってきて、一から勉強し直そうって思って、そこから本格的に作曲家っていうに絞りました。だから私、作曲家になるか、ロックミュージシャンになるかの2本だったんです。で、ロックミュージシャンっていうのはなくなりましたね。15歳の時くらい。16歳ぐらいかな。15歳かな。っていう感じです。<笑>なるほどね。あの、すごく貴重なお話ですね。僕の場合もう本当に完全にね、あの、中学校の時に吹奏楽入って、もうそこでね、作曲家になりたいって思ったので、もう本当になんか正,正当派っていうとおかしいけど、<笑>もう吹奏楽の道に行くことがもうその時から決まってたけど、江原さんの場合ね、またいろいろな環境の中で最終的には、まあ、今も吹奏楽だけじゃないですよね。いろんな音楽をやってる中の吹奏楽なので、だからそういった意味ですごくね、面白いなって。加藤さんが作曲家として有名になるまでの間、作曲をする上で大切にしてきたことは何ですかっていうですね。ええー、これ、すごくいい質問ですよね、これね。そうですね。はい、結構ずっと変化しながら書いてる感じなので、なかなかこう、スパッと答えるの難しいんですけど、うんうんうん、ここ数年で特に気をつけてるのは、僕が作曲曲する場合ってこうプロの演奏家のためのものよりもやっぱり中高生であったりとかあとは一般のアマチュアで楽器を演奏されてる方向けのものを書くことが多いのでこうまあ作品としての完成度っていうところはもちろんなんですけどその先の生身の人間が演奏した場合にこれがどれぐらい難しいかとかうん演奏者がどう感じるかっていうところは。おそらくあの気をつけてるというか気にしながら作曲してる方かなと思います。なるほどね。やっぱりそうですね。あの教育現場とかやっぱりあのプロ用のものとまた違ったりとかするので、でも加藤先生の曲ってね、僕もすべてをもちろん存じ上げてるわけではないんですけど、両方でね、やっぱりプロの人たちのこういう曲もあれば、なんかこうアマチュアの人たちが頑張ってこう。できる曲もあったりとか、それとかもう初級の方がやるね、作品もあったりとか、すごくいろんなジャンルを書かれてるので、本当にすごいなって思いながらね、いつも聞かせていただいてるんですけどね。まあ、これがきっと多分、なんか現場、ご自身のやっぱり打楽器を叩かれるっていうこともあって、常に演奏者側の考えを持ちながら多分作曲してるっていうところは、一番の武器かもしれないですよね、きっとね。そうですね。はい。ねうん、すごいなと本当に思いますね。すね作曲の依頼が来たときに、やむなく断ることはありますかっていうことですね、しんさん、どうでしょう。まあ、よっぽどのことがない限り、うん、あの、まあ、重なってしまったときに、うんうんうんうん、あの、まあ、先に依頼をしていただいた方の人を、まあ、一応、あの、うんうん、先にお願いをいただいているバンドがいてっていうので、まあ、断る
ことはありますよね。ねうんはい、もう若い頃は特に20代ってもう断ることって、ね、なかったですけどやっぱりこう年を重ねてくると、うん、やっぱり体の無理が、ね、どうしても効かなくなって特に40過ぎてからちょっと無理が効かなくなってやっぱりベストコンディションを尽くすっていうのがやっぱり礼儀かなと思って、うんそうですね、やっぱり清水さんのおっしゃる通りね、うん、こうなんていうか早く。ご依頼いただいたところをね優先してあのそうじゃないところでねまたの機会にっていうことでね丁寧にお断りをすることもやっぱりありますね、うん、作曲家同士他の作品から影響を受けないようにしようとか作画被らないようにしようとかバクった風にならないようにとかありますかということですねああ、うん、僕はむしろあいいとこあったらこれ使おうってなりますけどね、うんうん、バレバレないようにですけどもちろん丸パクリはしないですけど、うんうんうん、なんかあれですね、やっぱりこの作風がかぶらないとか、影響を受けないようにっていうよりも、むしろ、ねはいあのー、音楽の歴史から考えても、影響を受け合いながらやっぱりこう音楽を聴いてるのかな、ねはい、むしろ影響を受けないとまずいのかもしれないです、うんまあ、もちろん、どっちの世界を行くっていうのもあるんだけど、どっちの世界を行くにしても、他を知らないと独自の世界も分かんないことになっちゃうから。うんどれだけやっぱりいろんな作風を知っていて、自分はこうだって言えるかなので、うん、まあもちろんね、あのメロディーとかそういう単純なレベルで言うと、全く一緒だとかまずいと思うけど、うん、そうじゃなくて、やっぱりこう、あ、なるほどなっていう。まあ、手法とかそうですね、構成感とか、うんうんまあうん、学びながら、そう真似ながらって感じですかね、うん。ですね。やっぱり何かもう、どっちにしても12音しか音がね、うん、基本的にはないので、はいね、あの、町長短調とかね、うん、まあ、連邦とかね、もちろん使えるけど、それにしても、まあ、このね、調整にしても、大体方向はもうやら、やり尽くされてるし、部、うん、長にしても、大体方向っていうのはね、もうだいぶ決められてきているから、うん、まあ、そう考えると、もうね、なんか、全くない曲っていうのは、もう世の中には存在しないですよね。まあ、うん、そうですよね。どっかには何かが存在してるっていう、ねはい、うん、感じですよね。浦島先生、八木沢先生、酒井先生、江原先生が作曲される上で一番心がけていらっしゃることを教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね。順番に行きますか、じゃあ。えっ、ー、と、<笑>順番はどっちなのお,お名前。八木沢さん。いやいや、酒井さんかな。かそうですね。えっ、ー、と、心がけていること。なんかね、これ実はね、<笑>これと同じ質問というか、そういうことがね、なんかあったんで、今日お話ししようかと思って、こういうのを用意してたんですよ。お似たご質問ですよね、これってね。うん、確かに、ねうん。やっぱりみんな気になるとこなんじゃないですか、これって。なるほど。ね、はい。どうでしょう。まあ、前言ったのとかぶるところで言うと、あの、なんかワクワクするような曲とか、心動かされるような曲を作りたいっていうのが。一つと、まあ、あとは一人よがれにならないということですかね。なんか、あの、<笑>客観的になるあ、客観的な耳を常に持つようにするというか、<笑>あの、なんかやりたいことがありすぎると、結構何でも詰め込みたくなりません。<笑>いろんな曲奏とか。でも、ごちゃごちゃになっちゃうので、ちょっと客観的に見て、<笑>この曲奏も入れたかったけど、この曲じゃちょっとありすぎるからカットするかとか、<笑>そういう客観的な、ところは忘れないようにしようかな,なるほど、ね、っていうのと、あとは演奏者がちゃんといるっていうことですよね。音符の先に演奏者がいるってことを忘れないように。うんうんうんうん、普段パソコンに向かってますからね。うんうん、あの何でも簡単に音になっちゃうけど、うんうん、ちゃんと一人一人演奏する人がいるっていうことは忘れないようにしたいなとは思ってます。確かに僕も全く一緒なとこなんだけど、やっぱり我々って作曲をしてると、ね、もちろん自分の音楽を出さなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりこう演奏してくださる方がいて、初めてそれが我々のね、音楽が現実のものとなるわけじゃないですか。僕らが書いてるのって紙なわけだから、うん、で紙っていうかまあパソコンで売ってるからデータといえばデータなんだけど、それをやっぱり演奏する人がいて、その人たちがいることを想定して書いてたり、その人たちのために何かこういいものを作ろうと思ってるのがないと、やっぱりね、演奏したときにその人たちもね、共感してくれないだろうし、ね、やっぱりそういうのってすごく大切なところだなっていうことですね、僕も共感しますね。江原さん、どうですかなんかその時々で
結構考えが変わったりするんですけれども、うんまあ、時にはなんか自分の魂が震えるような曲を書きたいっていう時もあったり、あるいはそのお,お客さんを想定して幅広く親しんでもらえるような曲を書きたいっていう思う時があったり、うんうん、あとはそうですね、結構でもいつも大事なのは、その移植作品が多いじゃないですか、うんうんうん、誰かに頼まれて、どっかの団体に頼まれてっていう時に、その団体のことをイメージしながら作ることが多いので、うんうん、なんかやっぱり結構その、初演ってすごく大事だなと思うんですよね。うんうんうん、そのだからその、誰が演奏してくれるかっていうことを、っていうのは多分、移植作品しかないんですよ。初演の時誰かと、初演の時には<笑>、<笑>その、なんか得られないもの。だから移植、よ,よく、あの、移植しなくて、出版されてから曲買えば、そのリスクがないしいいじゃんっていう方もいらっしゃるんですけどもでも作曲家としてはやっぱりその最初にどう,どういう人と一緒に音楽を作り上げるかっていうのがすごく大事だと思っててだからそういうその出会いいつもすごく大切にしててだからその僕移植作品っていう位置づけ特に吹奏楽すごく重要でそれがすごく面白いなと思ってるんですよね。あの異色団体の人たちが演奏してる光景を思い浮かべながら書きますよね。そ,そうですね。あとはそのコン,、うん、コンサートを見た上で、こういう曲が合うのかなとか、ここ,、うん、ここになんか上手な人いた,いたなとか、<笑>なんかそういうのが面白いですね、めちゃくちゃ、作曲するときに、うん。それが僕、もしかしたら一番大事かもしれないです。うんうん、やっぱりこの、ね、僕もよくライブ配信で言うんだけど、やっぱり異色作品って、ね、依頼されてる、まあ、オーダーメイドみたいなもんだから、うんね、あの服も買うときに、ね、あの売ってるものを買う人がいるっていうのは、ねまあ、学校購入してるっていうのと一緒だと思うし、うんね、こうなんか移植作品を頼まれるっていうことは、まあ、服でいうとオーダーメイドで、ね、生地から選んだりとか、まあ、ボタンをどうしようかとか寸法をどうしようかっていうこともその人のためになんか作るっていうものだから常にやっぱり、ね、指揮者の先生とか、ね、その演奏者のことを考えて、ねうん、我々は考え作曲していくっていうね、感じですよね。これも3人が共通してる話でしたね。まあそんな形でね、浦島先生、我々はまあ3人と同じ考えでね、今作曲をし続けているという感じですね。清水さんの後ろの壁紙はどこで売ってるんですかこれ奥さん買ってきたからわかんないですよね、清水さんね。まああの、妻がパ、あのー、勤めてる、その、あの、生地屋さんで買ってきたと思います。ああすね、はい。じゃあ、はい、私の哲也さんにも今度ね、そこにご案内いただければと思っておりますので、ね<笑>はい、2人が吹奏楽の大会などで審査員をなさったときに、何に着目して聞きますか、金、銀、銅の差について教えてほしいですと、はいはいはい。ここはですねあの、とにかく音量バランスです。あまず音量バランスはいはいはい。はいまあ、もちろん音程とかその縦の線とか基本的なところは大事なんですけどあの限界がやっぱあるじゃないですかそのアマチュアって練習する時間も限られてるし楽器のがプロみたいな音がしないというのはまあ当然ある意味当然なわけでその中でもそれでいかにあの綺麗にバランスをとってあのなんていうか形のいいものにするかっていうところに僕はそうですね注目して多分点数をつけることが多いですね、うんうん。なるほどね。僕の場合もまあもちろんこういう音量のバランスとかそういうのももちろんそうなんですけどまず音楽のスタイルと合った方向で作られてるかっていうことですかね。やっぱりこのねクラシックの曲なのにクラシックっぽくなかったりとか、うんうん、ねあのそれこそ、うん、なんだろうアメ,リカアメリカって言ったら変民謡なのに民謡っぽく演奏してなかったりとかね、そういうやっぱりその、やっぱり教育現場のコンクールなので、高橋先生がおっしゃったように、プロの演奏とはまた違うから、すごく完璧な演奏として聞くんではなくて、教育現場としてどういうふうな方向で音楽を学んで勉強してきてるのかなっていうのが着目するかなっていうのは、ねうん、確かにありますね。うん、でもちろん、このね、基礎的なとこってどうしてもね、はい
あの、はい、考えなきゃいけなくて、どんなにこうね、はい、いろいろやっていても、はい、なんかまあ、全くこの調律が狂ったピアノで弾いてるっていうのと同じ状態になってしまうと、はい、もちろんあれだけど、うん、だからといって 100% 完璧な調律だったら素晴らしいかっていうと、そうでもないから、はいうん、かそ,なかその全てにおいてバランスっていうところ、はい、なんかの音量とかもそうかもしれないけど、はい、音楽的なところもやっぱりバランスで、はい、なんかこう、ちょうどいい。ところで自分のバンドに合ったこう、ね、選曲も大切だと思うし、うんうん、ちゃんとこう吹奏楽だったら先生と生徒さんたちの一体感の演奏になってるかとかね、まあ、そういったやっぱり教育現場のコンクールとして聴かせていただいてるっていうところですかね。うんうん、あと、金銀銅の差ってこれまあ難しいんですけど、これって比率で決められてしまうので、はっきりと差がある場合とない場合ってはっきりありますよね。うんうん、なのでこれはちょっとねあのまあ、水素学連盟の各水素学連盟の規定によってこう決まっていくので、はい、あの審査員一人でどうこうできる感じなので、はい、ちょっとねあの難しいところなんですけどね。自分がこう高く評価したところが全然入らなかったなんてよくありますよね。うんうん、やっぱりねそれも上下カットがある場合もあれば、はい、上下カットがない場合もあるし。はい偏差値になる場合もあったりとかで、うん、ABC の場合もあったりとか、10点法の場合もあったり、100点法の場合もあるので、うん、ちょっとやっぱり一概にはね、この差っていうのが答えにくいところがありますよね、うん。難しいですよね。じゃあさん、八木沢さんは共演に何度か応募したと聞いたのですが、加藤さんは何度か作曲コンテストに応募したのですかって、まあこれ、ちょっとまあね、あの、お答えすべきかしな,しなくても、先生の判断でいいんですが、ちょっとしたなんか、うん、はい。はい、いコンテストはその先ほど言ったスーパーキッズのものも多分4回ぐらい出して4回目ぐらいでやっと通ったっていう感じだったんですけど、はいすね、共演もなんか多分10回ぐらいは出してるんじゃないですかそうなんですかを出してます課題曲もその高校1年の頃からなので多分15年ぐらいそんなに経ってないかなほぼ毎年出してはいるんですけど、うんうん、なんかそういうことなんですね。まあ、こういうなんかコンクールとかこうなんか応募のものってタイミングがあったりとかなんかそう運があったりとか、まあ、周りのこう並び方によっても違うじゃないですか。まあ、加藤先生ご存知かどうかわかんないですけど僕最初に共演で第4回で採用されてるんですけど実は第3回で僕応募してるんですよ。でその時にあのなんかまあ不採用だったたんじゃないかなって手紙が来て僕あんまりしっかり思ってあダメだったんだなって思ってたら次の年にもう一回連絡が来て第四回で採用されましたっていうことがあったのでそれもなんかプログラムの構成上第三回では選ばれなかったっていう形だったみたいですねなんでやっぱりタイミングってあるんだなって改めて思っててうんなんでそうねありますよねいろいろねこう今年出してればうまくいったけどね去年出してればダメだったとか来年だったらよかったとかねそういうことって多分あると思うのでね、こういうの難しいところなんですけどね、まあ、まあ、運と、なんかそう、タイミングがすべてそれ、実際に作曲家として軌道に乗って、体制されてからは、ご両親の反応は変わりましたかっていうことですね。<笑>どうでしょういや、ずっと心配されてましたよ、でも結局は。ただ、<笑>あの、やっぱり、あの、最後まで、あの僕は八木沢さんと逆で、父は割とあの頑張れっていうタイプだったんですけど、<笑>母親が割と、ずっと心配してるタイプでしたので、だから本当にその人とのつながりをとにかく大切にして、あのー、頑張ってやりなさいとはいつも言われてましたけどね。あんまり反応が、あの、なんですか、いやいや、なんつうんですかね。<笑>まあいつも心配されてたような気がしますね。<笑>やっぱり。うんまあ、でも多分、心配っていうのは多分、親である限りずっとする。まあまあ、そうですね。<笑>まあ多分そう、そうですね。ね<笑>ある意味で、ほら、フリーの作曲家って、ほら、波が当然あるから、今、めちゃくちゃ売れたとしても、うん、この世界ってね、例えば、ね、あの、水素学の曲でも、バッと流行って、今やられない曲ってたくさんあるじゃないですか。うん、そういう波があるから、多分、まあ、我々もね、もちろん、あの、そこら辺をちゃんとね、肝に銘じていかなきゃいけないところなんだけど、うん、うん、やっぱり波があるから、当然ね、心配あると思うんですけど、でもやっぱりね、清水さんのご家族もそうだったけど、僕のね、あの、家族とか親とかも、やっぱりね、こう、30ぐらいになって、こう、いろんなところに、やっぱり作品がね、出てきたりとかすると、うん、やっぱり喜んではいましたよね、やっぱりね。うん、そうですね。うん、やっぱりなんかそう、ようやくこうね、CD とか楽譜が出てきて、
なんかこうね作曲家になったんだって、本当にじゃあ、もしかしたら可能性あるのかなっていうふうに変わって、反応が変わったっていうかね、うん、ちょっと希望が、ちょっと反応そうですね、うん、でこうねいろんなところがこう演奏したとかね、新聞とかね、そういうふうに載ったりとかすると、やっぱり反応がね、反応っていうのかな、なんかこう、あのこっちの道で信じて応援してよかったっていう気持ちにはなったと、ねうん、思いますよね。うん、自分自身が和製進行を考えていると、単調な進行になることが多いなと感じています。借用和音や内部調をうまく使いたいなと思っていますが、えー、と先生方は曲を書く際はどのように和音進行、和製進行を組み立てているんでしょうかということです、原先生。<笑>あの習熟していくと、自然にネタは増えていくと思うんですよね。うん、僕なんかはもともとジャズセオリー勉強してたから、あのクラシックの古典和製に無理やりジャズの概念とか突っ込んだりとかして結構多分教えられないというか伝えづらいなんかいろんな知識ないと分かんないようなで途中にいきなり部長になったりとかいきなり自分にみたいなの入ったりとかなんか変なちょっと生理的になるとかいろいろ使うのでまあ勉強するのが近道だと思うんですけど例えば好きなコード進行を覚えておいて、それメモして、一回自分の曲に使ってみるとかっていうのもいいと思うんですよね。多分、例えばジャズのプレイヤーが自分の好きな演奏、演奏者、例えばまあ、チャーリー・パーカーでも、まあ誰でもいいんですけど、このなんか手癖フレーズみたいのをコピーして、自分のアドリブのフレーズに活かすとか、なんかそういうのとかも、まあ、作曲の形でもあるかなっていう。だから演奏家がアドリブを模倣して、習得していくように、作曲家もコード進行だったり、そのメロディーの、メロディーラインの使い方とか、跳躍の仕方とかを、いいのがあったらメモして、自分のな作品だったり、修作に生かすっていうのが大事かなと思います。八木さんさんも、うん、そうですね。やっぱり、和製進行って、やっぱりまあ、勉強の過程でどのくらいまで勉強するかでもだいぶね、違ってくるかなと。まあ、一般的にはこの、和製学のね、本を読んで勉強していくことだと思うんだけど、ただあのね、芸大和製って言われてるあの赤、黄色、緑のね、本を全て読んでもそれ以外にもたくさん和音っていうか和製っていうのは存在してて、ね、やっぱりフランス系の和音とかね、そういうのをやっぱり知っていかなきゃいけないので、やっぱりうまく使うためにはやっぱりいろんなものを知ってなきゃいけないんだけど、知ってても使うか使わないかやっぱり本人次第になってくると思うので、やっぱりね、自分が好きな和音っていうのはやっぱり体になんかね、さっきの話と似てるかもしれないけど、染み込ませるっていうのが一番いいのかなって思いますよね。うん、やっぱりどうしても、僕なんかもほら、コラールをね、よく書きますけど、自分のこの癖って必ずあるっていうかね、あの、うん、こうじゃないとヤギサーじゃないなっていうね、それがあると思うので、そういう、それぐらいなんかやっぱり、癖というかねあの、そういうものが出てくるぐらい自分のなんていうかね、あの、法則というか、あってもいいのかなって思いますけどね。うんうん、こんな答えできるのか、あれですけどね。